Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Rauscht mal rein, sagt mal Bescheid, ob ihr mich gut hört, ob ihr mich gut seht. Ja, und der Chat geht sofort. Na meine Güte. <lacht> Es ist ja kaum zu glauben, dass wir die Technik hinbekommen. Und die Schwestern sind gleich wieder die Ersten, die hier sind. Ich warte einen Moment, bis alle da sind. Und wir streamen auch in die Business Creation Lounge, in die Facebook-Gruppe. Hallo, Leo, du kannst auch nicht genug kriegen. Schön, dass ihr alle wieder zuschaut. Ich gehe heute noch mal auf das Thema von heute Morgen ein. Das Thema, was du dir erlauben darfst in deinem Business. Erlaubst du dir das alles schon? Was dich wirklich zum Erfolg bringt. Was hat der Zoom heute Morgen aus dem Heilmagie Festival mit euch gemacht? Wie fühlt ihr euch? Es sind einige aus dem Festival da. Und jetzt kommen auch die Facebook-Leute rein. Christine ist gerade noch ins Heilmagie-Festival gesprungen. Und wahrscheinlich kommt auch noch die Linda. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann werden wir bald 90 sein. 90 Leute! Wow, 90 Leute. Und guckt mal. Wer von euch wünscht sich auch so viele Teilnehmer in seinem Programm? Dann schreibt mal eins rein. Macht ganz viel Freude, sagt Leo. 90 und mehr, was geht da noch? Wer bietet mehr? Wie viele Kunden hättest du gerne? Richtig tolle, mitmachende, freudvolle, wertschätzende, großartige Menschen. Wie viel hättest du gerne in deinem Programm? Was ist da in deiner Welt? Was ist da gerade für eine Zahl in deiner Welt? Weißt du nicht, ob du mit Gruppen arbeitest oder im Einzel. Du kannst ja auch sagen, ich hätte gern im Jahr so und so viele Kunden. Wunschprogramm. Ich möchte euch heute einladen, dass wir mal ganz viel zu eurem Wunschprogramm machen und dass ihr mal über eure Grenzen hinausgeht. 88 plus ist auch cool. <lacht> 88 plus. <lacht> In der Facebook-Gruppe wollen irgendwie die Leute nicht mitmachen. Ist auch interessant. Na gut. Je mehr ihr mitmacht, umso mehr bekommt ihr, weil das, was ihr hier reinschreibt, das manifestiert ihr. Dann schickt mir bitte wenigstens in der Facebook-Gruppe ein paar Herzchen, dass die anderen sehen, dass wir live sind. Das ist einfach. Da müsst ihr gar nicht denken. Ist so voller Leichtigkeit, das mitzuerleben, wie das so Business leichter macht. Mhm. Mhm. Ja, ganz oft, und das können die Leute bestätigen, die in meinen Programmen sind, stelle ich die Frage, erlaubst du dir das, Komma, genau das? Ich hätte gerne fünf Barzahler in der Woche. Also jeden Tag einen sozusagen. Mhm. Christine, erlaubst du dir auch mehr? Geh mal in die Energie von 5 und dann geh mal in die Energie von 15. Wenn ihr nämlich verrückt, großartig, wunderbar, manifestiert über eure Verkörperung und das schon spürt, wie das ist, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und ihr müsst gar nicht wissen, wie es geht. Der Weg dorthin ist völlig egal. Der Weg ist völlig egal. Aber wenn ihr verrückt und groß verkörpert, sage ich jetzt extra, dass jetzt in eurem Körper schon spürt, wie das ist, mit 15 Menschen in der Woche, drei am Tag, das ist machbar. 
arbeitet. Erstens, wie fühlt, wie fühlt sich das an? Kannst du das spüren? Und was ist größer? Welcher Raum ist größer? Welcher Raum fühlt sich prickeliger an? Mindestens sieben Online-Sessions pro Tag. Uhu. Da hast du aber zu tun. Und Silvia, sind das alles Gruppen oder sind das Einzelmenschen? 77 plus ist auch schön magisch. Großartig, ne? Die 15, genau so. Und hm, bei mir in den Programmen lernt man ja manifestieren. Ne? Ich sage es ja bloß. Energize your brilliance and create money. Da lernt man das, wie man das verkörpert und wie man diese Kunden anzieht. Genau die, die man haben möchte und noch coolere Kunden darüber hinaus, von denen du gar nicht dachtest, dass sie so sein können. Hier kommt auch keiner in den zoom Bär. Das ist ein Webinar. <lacht> Ähm, da brauchst du auch keinen Kenncode, denn die anderen haben auch keinen. Hör hier einfach dazu. Einfach hier zuhören im Facebook. Hm. Wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich ein bisschen abgelenkt war. Alles nicht so schlimm. Lass mal gleich wieder schmelzen. So, wie klappt das mit der Verkörperung? <lacht> Wisst ihr, warum die meisten Manifestationen nicht funktionieren? Weil ihr nicht genau wisst, was ihr haben wollt. Habe ich auch in der Ausschreibung geschrieben. Wem von euch ist total klar, und das war jetzt ein kleiner Test, was er wirklich möchte in seinem Business? Also wie leicht willst du es wirklich haben? Ich habe gerade mit Christine gearbeitet. Also wenn sie fünf Kunden hat, ja, wenn sie fünf Kunden hat in der Woche und jeder, ich gehe jetzt mal so von 100 Euro die Stunde aus, dann hat sie in der Woche 500 brutto mal 4 sind 2000 brutto. Wenn du die ganze Steuer noch abziehst, den Weg dorthin, deine Abgaben, dann kommst du noch nicht so gut über die Runden. Okay? Wenn du dir aber 15 wünschst, schaut das schon ganz anders aus. So, also seid euch da klar, auch wenn ihr mit Zahlen spielt, was ihr braucht, um gut davon leben zu können. Und wenn ihr die, die, euch die Dinge vorstellt, wie das ist, wenn ihr das Resultat habt, wie sich das anfühlt, diesen Umsatz gemacht zu haben mit diesen Kunden und diese Kunden haben auch noch mega Heilergebnisse und empfehlen dich weiter, hast du es immer leichter in deinem Business. Macht das Sinn? Also du nimmst mehr, mehr ein und dadurch, dass immer mehr Menschen über deine Arbeit sprechen und dich weiterempfehlen, hast du es auch viel leichter mit deiner Akquise und musst da weniger Zeit reinstecken. Aber wie der Weg dorthin funktioniert, das musst du nicht wissen. Du solltest nur ganz klar dem Universum sagen, wenn ich meine 15 mal 100 Euro Kunden in der Woche habe, Dann fahre ich sechs Wochen im Sommer in Urlaub, dann mache ich dort und dort Urlaub und das fühlt sich so und so an. Dann gehe ich da am Strand spazieren mit meinem Liebsten, habe den im Arm, überhaupt habe ich dann mal Zeit für Partnerschaft, dann rennt er mir auch nicht weg, sondern ähm, du kannst wirklich Zweisamkeit genießen und bist auch attraktiver für andere Menschen, weil du nicht so ausgelaugt, nicht so unter Druck und Erwartung bist. Das ist Regel Nummer eins. Schreibt euch das auf. Die, die fünf Schritte in der Manifestation. Klar sein, was ihr wollt. So, wenn du jetzt auf deine Situation schaust, wie es gerade ist und ich höre jeden Tag, Andrea, ich habe nicht genug Kunden, ich will Kunden, es geht so schwer, Social Media macht mir keinen Spaß, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, womit ich beginnen soll. Was ist das alles nicht? Die Fortgeschrittenen können es gerne reinschreiben. Was ist das? Wo führen diese Aussagen hin? Deine Ansichten kreieren deine Realität. Wo führen die hin? Ich 
Genau, sind keine Fragen. Das sind keine Fragen. Die führen ins Problem. Es wird immer schlimmer, weil du machst genau das Energiefeld von ich kann ja nicht, weil ich habe noch, ich habe die Kunden nicht. Dass du machst das Feld von Mangel auf und befeuerst das und machst dieses Feld von Mangel immer größer und immer größer. Da kannst du noch so viel in dein Wunschbuch reinschreiben. Du kannst noch so viel deine Wortpraxis machen, dein Journaling jeden Tag, deine Übungen, schreiben, sagen, schreiben, sagen, auch vor dem Spiegel sagen, dass du dich liebst. Es wird nicht bei dir ankommen. Hm. Okay? Das Universum versteht nur, du hast nicht. Das heißt, du magst auch gar keine Kunden, es, weil das noch nicht da ist. Das Universum versteht nur, Wovon möchtest du mehr? Das ist das, wo du deine Gedanken hinlängst. Also erlaube dir bitte, heute sprechen wir nur über Erlauben, erlaube dir, solche Energiefelder, die immer um dich herum sind, also die können wir auch nicht wegmachen, deshalb kann man auch keine Blockaden wegmachen, sondern durch ganz klares Bewusstsein kannst du sagen, also wenn du präsent mit deinen Gedanken bist, oh interessant, ich habe gerade wieder gedacht, ich habe keine Kunden. Interessant, ich glaube, ich habe kein Geld. Interessant, ich glaube, ich kann die Technik nicht. Wenn du das feststellst, kannst du was machen? Und das wissen nicht nur die Festivalteilnehmer, das wissen viele von euch hier aus der Gruppe. Was kannst du jetzt machen? Als erstes, als allererstes, wenn du merkst, du steckst da drin fest und du hast das schon wieder gesagt. Heute ist Test Mittwochs live. Genau, erst die Barrieren senken, dann die Frage stellen. Barrieren runter, genau. Barrieren runter. Barrieren sind eure Schutzmauern, die ihr aufgebaut habt, wohinter ihr euch versteckt, dass ihr bloß nicht weitergehen könnt. Die, ganz, die tausend Gründe, die du findest. Ich habe ja das Geld nicht, weil ich noch keine Kunden habe, zum Beispiel. Das ist eine Barriere, das ist eine Ansicht, eine Bewertung der Situation. Und das macht was? Macht das weit oder macht das so? Macht das weit, das wäre eine Eins. Genau, es macht eng, ist eine Zwei. Eng ist eine Zwei, okay? Es macht eng. Das engt euch ein, das schränkt ein und ihr habt den Blick nicht frei für die Lösung. Also, und das habt ihr schon ein paar Mal von mir gehört, aber ich wiederhole das so gerne, weil das die fünf einfachsten Schritte sind, um das zu bekommen, was du gerne hättest. So, du fährst die Barrieren runter, lässt alle Ansichten schmelzen und steigst damit sofort aus dem Drama aus. Du dehnst dich aus in alle Richtungen. Du machst dich groß und am besten steckst du dich gleich noch in ein Universum der Wundermagie und Möglichkeiten ein. Ja? Nimmst hier deine zwei Finger, Stecker einstecken ins Universum der Wundermagie und Möglichkeiten. Und während du ausgedehnt bist, kannst du nicht mehr bewerten. Du kannst dich auch nicht mehr ablenken lassen. Juliana hat gerade geschrieben, zweitens sei präsent mit deinen Gedanken und senke die Barrieren. Schritt 3, dehn dich aus und lass alle Ansichten schmelzen. Genau, dehn dich in alle Richtungen aus und mach dich groß, riesengroß. Dann kommst du dir vor wie Gulliver ja, und hast aber lauter kleine Menschen um dich herum, die alle irgendwie sagen, das geht nicht, weil und ich habe wieder so Rücken und auch ich habe wieder so Kopfweh, wenn sie zu dir in die Praxis kommen. Und du bist aber viel größer ausgedehnt über ihre Welt hinaus und auch von dort aus kannst du ihnen ein Beitrag sein. So, nächster Schritt. Was ist der nächste Schritt? Nummer vier. Ich liebe Tests. Mhm. Habt ihr gedacht, ihr kriegt hier einen traurig langweiligen Vortrag? Was macht ihr jetzt? Mhm. Ist heute schon gefallen? Eine Frage stellen. 
Und wenn du die Frage gestellt hast, während du ausgedehnt bist und die Barrieren unten sind, kannst du viel mehr empfangen. Deshalb steck dich erst noch ins Universum ein. Ja, steckst dich ins Universum ein. Dann kommt die ganze Christusenergie aus dem Universum durch dich durch. Visualisiere richtig, wie hier die Energie runterkommt. Und du kannst plötzlich, wenn du eine Frage stellst, jetzt eine, eine offene Frage. Zum Beispiel, welche Energie kann ich sein, dass die Kunden mit dem Geld zu mir kommen? Genau die, für die ich ein Beitrag sein kann. Das ist zum Beispiel eine Frage. Welche Wahl, welcher Körper, welches Bewusstsein, welche Energie kann ich hier sein, dass die Menschen auf mich aufmerksam werden, die mir auch beitragen, die ein echter Beitrag für mein Business sind und wo ein Austausch stattfindet. Also ich kann beitragen und sie tragen mir bei. Sie bringen mir Geld mit und sie bekommen dafür etwas von mir. Aber ganz viele von euch machen ja alles kostenlos. Da könnte ich heulen. Wirklich. Viele von euch haben ein Hobby-Business. Ihr seid, ihr seid mega Heiler, mega Therapeuten und coacht die Freundinnen ständig kostenfrei. Warum? Weil ihr euch immer noch beweisen müsst, dass ihr es wirklich drauf habt, obwohl ihr es schon längst drauf habt. Stimmt's? Wer kennt das? Der drückt jetzt mal auf die Tube und schickt lauter Daumen hoch. <lacht> Ihr wischt. Ihr wischt. So. Erlaubt ihr euch, gescheite Preise zu nehmen? Wovon wollt ihr leben? Also da kommt jetzt die ganz klar die Business-Strategin in mir hoch. Das ist eine Milchmädchenrechnung, wie viel am Monatsende übrig bleibt, wenn ihr immer alles nur herschenkt und Zeit, eure Zeit sogar ohne zu arbeiten für diese Leute. Allein, dass ihr ihnen nur zuhört, das ist auch Geld. Gerade der Freundin, die sich jedes Mal immer wieder bei euch ausheult, ohne etwas zu verändern. Wenn sie euch Geld zahlt, dann muss sie sich verändern. Weil damit hat sie nämlich ein Commitment geschlossen. Darüber können wir jetzt gerne nochmal sprechen. Also wenn jemand sagt, du bist doch meine Freundin, du kannst das doch so machen. Dann sag Stopp, nein, das ist mein Business. Du kannst gern bei mir eine Stunde buchen, aber ab hier rede ich nicht mehr weiter mit dir. Vor allen Dingen verändert sich ja nichts. Erlaubst du dir für dich einzustehen. Und das ist genau das, woran ganz viele am Anfang scheitern. Dass sie nicht die Eier haben, und da spreche ich auch über die Frauen, besonders über die Frauen, dass sie nicht die Eier haben, für ihre phänomenale Leistung einen anständigen Preis zu verlangen. Immer noch ein schlechtes Gewissen. Ja, Christine, und... In Bezug auf was denn? Ich verstehe da gerade gar nicht den Sachverhalt. Der Freundin gegenüber, dass du Geld von ihr nimmst, ja, sie müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, dass sie dir nichts dafür zahlt. Wenn du einen Zahnarzt als Freunden hast oder einen Herzchirurg, zu dem gehst du auch nicht und sagst, oh, transplantier mir mal mein Herz, du bist doch mein Freund, aber zahlen werde ich nicht dafür. Für die Apparatur, für die Ausbildung, für die Rezeption, für die Hilfen, die dabei rumwuseln, für das Besteck, das äh, desinfiziert werden muss, für den Krankenhausaufenthalt. Hallo, das ist nichts anderes. Weil die Frauen ja den Haushalt auch schon seit Jahrzehnten ohne Bezahlung erledigt haben. Das ist schön. Genau. Und all die, die ganzen Ansichten könnt ihr die jetzt bitte mal schmelzen lassen. Alles, was da bei euch hochkommt. Oh Gott, erwischt. Oh ja, schade aber auch. Und wenn ihr Geld verlangt, dann wahrscheinlich viel zu wenig. Das ist der Unterschied zwischen euch und einem 
Unternehmer, der gut für sich sorgt und auch ein schönes Haus hat, vielleicht sogar am Meer. Einfach, weil er das für sich in Anspruch nimmt. Und jetzt können wir noch mal ein Stück weiter gehen und gucken, wo kommt das her, dass du dir das nicht erlaubst. Und wir müssen da gar keine große Analyse fahren. Ihr wisst alle, wo das herkommt. Ihr habt euch in Geschichten von anderen eingekauft. Ja, du doch nicht. Wir sind, meine Eltern haben immer gesagt, die Wessis können das, wir aus dem Osten aber nicht. Oder ähm, dieses Selbstvertrauen, das haben wir nie gelernt. Ja, meine Eltern vielleicht nicht. In der Ex-DDR. Ich habe es auch nicht von meinen Eltern, ich habe es auch nicht durch dieses Regime, ich habe es mir selbst erarbeitet durch meine Jobs später in Bayern. Okay? Aber angelegt war es schon immer in mir. Das heißt, das ist jetzt die gute Nachricht, du kannst das verändern. Alles, Leute, alles ist veränderbar. Alles. So. Wenn wir jetzt aber immer wieder hergehen und sagen, ja, meine Kindheit war aber so, so wie meine Eltern. Ja, wir in der DDR haben das aber nicht gelernt, wie man ein Business aufbaut. Oder ich bin aber missbraucht worden. Ich habe, habe Angst vor der Sichtbarkeit. Aber, aber, raber, 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 raber. Warum, warum, warum ist die Banane krumm? All diese Energiefelder, All diese Energiefelder, bringen die dich irgendwo hin, die du da nährst? Was kannst du machen mit diesen Feldern? Die Felder sind immer da. Also wir löschen die nicht, ne? Ich sage zwar immer schmelzen lassen, aber damit meine ich, dass dieser Eisbrocken von Angst, Angst nicht gut genug zu sein, Angst Kunden zu verlieren, wenn du deine Preise erhöhst, Angst nicht mehr geliebt zu werden, wenn du plötzlich mehr Geld hast als deine Nachbarin, das lassen wir schmelzen und mit schmelzen meine ich, dass es das immer kleiner wird. Klein, 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 klein. Okay? In den Gulli damit. Genau, schrumpfen lassen, so dass das nicht mehr so viel Energie und Fokus bekommt und nicht mehr so signifikant ist. Und dann kannst du stattdessen etwas anderes größer werden lassen, nämlich das Feld von, na jetzt erst recht, zum Beispiel. Oder das Feld von, ich probiere das jetzt. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich weiß, dass ich einen Weg finden werde. Ich lasse mich davon nicht mehr abhalten. Ich wähle jetzt den Mut. Okay? Menschen wie ich, die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich musste mich auch ausprobieren. Es kann nur sein, dass ich in meinem Horoskop sehr viel Mut habe, weil ich einen Löwe in, im Mond habe und... Ein Steinbock als Aszendent, die müssen immer mit hier mit, mit den Hörnern durch die Wand und einfach ausprobieren. Aber dafür bin ich auch hier angetreten, um euch das zu zeigen, voranzugehen und zu zeigen, wie es geht. Ja, deshalb, deshalb mache ich das, was ich hier mache. Und die Energiefelder sind, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, immer da. Aber du hast die Wahl. Du hast immer die Wahl, welches Energiefeld du fütterst. Und das ist jetzt nicht nur Mindset, also nicht nur mit den Gedanken, sondern auch mit deinem Verhalten. Denn nur da zu sitzen und zu sagen, ich mache das morgen, um dann morgen wieder nichts zu tun, hilft dir auch nicht weiter. Der fünfte Schritt, Nummer fünf, ist dann auch Tun. Ja? Aus dem Tuniversum heraus zu leben. Die Wahl zu treffen, in Access Consciousness sagen wir, die neue Realität zu aktivieren durch die Wahl. Und viele von euch, die schon mal etwas gebucht haben, die wissen, sobald sie etwas gewählt haben, verändert sich alles in deiner Welt. Dann fängt das Ding schon an zu arbeiten, obwohl du mit deinem Coach noch nie Kontakt hattest. 
Du wählst vielleicht sogar ein Programm zu machen, hast noch gar nicht darüber gesprochen und es kommen schon die ersten Anfragen. Genau so fun funktioniert es, weil du, weil sich sofort die Energiefelder in deine Aura verschieben und das kann man nachweisen, man sieht das anhand von Farben. Ich kann sowas sehen, wenn ich jemanden vor mir habe, wie sich das verändert, wie die anders ineinander greifen, kleiner werden, größer werden, dichter werden, fluffiger werden, auseinandergehen und wieder andere Energiefelder ranlassen, weil plötzlich Platz dafür wird, für Kreationen zum Beispiel. Und dann beweg deinen süßen Hintern und tu auch was dafür. So, die meisten Menschen jammern aber rum, lassen sich von Kind, Partner, Medien, Bankern, vom Steuerberater, vom Finanzamt einschüchtern. Bei mir probieren die das auch, mich einzuschüchtern. Manche. Habe ich dafür ein Ohr? Nö, da bin ich taub. Es gibt Dinge, die höre ich nicht. Und es gibt Dinge, die lese ich nicht. Und der Unterschied zwischen einem Macher und einem Angsthase oder einem Unterlasser statt einem Unternehmer ist, dass er diese Felder nicht mehr füttert. Ist so. Ich nenne euch ein Beispiel. Schau mal, ob du ein Beispiel findest, dann schreib es mal in die Kommentare, wo das schon sehr gut bei dir funktioniert hat. Das würde mich mal interessieren. Ich habe heute einen Post gesehen von einer Kollegin, die ich in Portugal kennengelernt habe und die sich sehr stark macht für Herzöffnung, für Liebe in die Welt bringen und am besten nur mit Licht und Liebe und tralala. Und ich habe sie sehr aktiv die Werbetrommel rühren, hören und sehen, einmal in dem Retreat, aber auch immer wieder auf Facebook. Und sie macht sich stark für Herzöffnung und um ganz viel Liebe in die Welt zu bringen und sehe, dass sie sich über andere stellt, dass sie andere entwertet, Menschen als Tussis bezeichnet, Kollegen ne? als Tussi und noch ein paar andere Sachen. So, ich habe das gesehen und dachte mir, wow. Also sie schreibt über Menschen, die mit sehr viel Liebe um sich werfen, dass die nicht echt sind. Und ich musste so lachen. Also am ersten, im ersten Moment hat es mich gewirkt, im zweiten musste ich schmunzeln, ich musste lachen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Schreibe ich was drunter, einen Kommentar, ob sie gerade über sich spricht oder was das mit Liebe zu tun hat, dieser Post? so wie sie es formuliert hat. Und letztendlich habe ich es gelassen. Ich habe es gelassen. Warum? Warum habe ich es gelassen? Was glaubt ihr? Ich habe was anderes gemacht. Genau, das fällt nicht zu nähern. Die sieben hermetischen Gesetze. Ich habe das Feld nicht genährt. Sie hätte mehr Energie bekommen. Genau. Sonst mache ich es noch größer. Ich wäre eingestiegen auf ihre Geschichte. Was habe ich gemacht? Ich habe mich entfreundet, damit ich diese Posts nicht mehr sehe. Damit die nicht mehr an mein Feld andocken. Genau, ich bin nicht in ihre Energie gegangen. Genau, nicht auf diese Stufe gehen, Energie verschwenden. Das ist nur ein kleines Beispiel womit wir uns tagtäglich beschäftigen könnten und uns ablenken. Auf der anderen Seite haben wir ja so ein, auch eine gewisse Verpflichtung, um den Coaching-Markt reinzuhalten, aber verhindern können wir das eh nicht. Es ist interessant, dass sie sich so verhält. Und selbst wenn ich sage, es ist traurig, dann würde ich das Energiefeld von Trauer verstärken. Oder wenn ich in das Mitgefühl gehe für Menschen, die auf diese Frau reinfallen, 
für dich wieder das Mitgefühl verstärken, was auch zu nichts bringt, also was auch zu nichts führt. Und genau so kannst du dich jetzt mal beobachten, was du dir erlaubst immer den ganzen Tag. Erlaub dir, Dinge von dir fernzuhalten und das hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern es hat sehr viel mit Selbstfürsorge zu tun und du, dass du mehr Zustrom von dem in dein Leben lässt, was dir wirklich beiträgt. Und wir haben vorhin das Beispiel gehört von den 5 statt 15 Kunden, erlaubt dir nach unermesslich viel Zustrom zu fragen an hochschwingender Energie und hochschwingend sind Liebe, echte Liebe im Sinne von Erlaubnis. Ich meine nicht die romantische Liebe, weil die romantische Liebe hat immer Bewertung dabei. Der ist toll und den will ich haben, mit dem muss ich den ganzen Tag zusammen sein. Das meine ich nicht, sondern die Erlaubnis zu sein für alle Menschen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt die Finger lasse von dieser Frau und da noch was drunter schreibe, äh, nicht drunter schreibe, gebe ich ihr Erlaubnis, dass sie so sein darf. Okay? Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Heute habe ich mich kurz ertappt, dass ich das mit jemandem geteilt habe, der sie auch kennt. Selbst das werde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Weil damit habe ich ihre Energie verteilt. So, und kennst du das zum Beispiel, dass du dich abends mit deinem Schatz auf der Couch unterhältst, was gerade wieder abgeht in Deutschland oder in Spanien oder in Frankreich, was Politiker gerade für ein Gesetz erlassen haben oder, oder, oder. Oder wenn der Nachbar schlecht über dich geredet hat und ihr sprecht am Abend noch darüber. Du könntest sagen, das hat dich verletzt, gell? Damit gehst du voll rein in die Geschichte. Ich kann dich verstehen, das würde mir auch weh tun. In dem Moment verstärkst du schon das Feld. Wenn du aber sagst, Schatz, guck mal, ich habe gehört, was du gesagt hast. Lass uns jetzt die Bratkartoffeln machen. Die magst du doch so gerne. Ist das eine Möglichkeit, sofort, sofort was anderes zu wählen und da rauszugehen? Könnt ihr mir folgen? Marina, ja. Schreibt mal eine Eins rein, wenn das, wenn das für euch schlüssig war. Und das kannst du auf alle Situationen auch in deinem Geschäft übertragen. Auch im, im Umgang mit anderen Menschen. Also mit deinem Liebsten, mit deinen Kindern. Ein Nein zu, zu anderen ist ein Ja zu dir. Okay? Auch ein Nein zu Medien, zu Texten, zu Videos, zu Werbeanzeigen, die dich triggern. Weil wenn, wisst ihr, ich habe heute gepostet in, im Heilmagie-Festival, wenn, wenn alles nur noch interessant ist, also wenn du im Außen alles nur noch interessant findest, wird es ganz friedvoll und gelassen in dir. Selbst wenn dich deine Schwester triggert. Du kannst die Dinge bei ihr lassen und musst damit nichts machen. Dann bist du frei. Ich kann die Gefühle anderer würdigen, ohne einzusteigen. Das ist schön geschrieben. Genau, das gehört zu ihr. Und was du auch machen kannst, ist sie segnen, die andere Person. Und vertraue bitte, dass du immer weißt, was hier los ist. Was du auch machen kannst, du kannst die Erlaubnis, deine Erlaubnis, Schrägstrich, bedingungslose Liebe, über deine Wahrnehmung ausdehnen. Erlaubnis über Wahrnehmung, Erlaubnis über Wahrnehmung. Nimm das noch mit als sechsten Punkt rein. Dehne deine Erlaubnis über deine Wahrnehmung hinaus aus. Das heißt, du nimmst alles wahr, was ist. 
Und der andere spürt, dass du ihm wohlgesonnen bist, obwohl er eigenartige Dinge macht. Okay. All das, was ich gerade erzähle, was ich schildere, ist das, was wir hauptsächlich im Energize Your Brilliance and Create Money Programm machen. Wenn du da mehr eintauchen möchtest und willst deine ganzen Beziehungsthemen, deine Geldthemen, deine Business-Themen, wo du feststeckst, deine Widerstände mit uns verändern, ich sage jetzt mal extra nicht lösen, sondern die Energiefelder so verändern, dass du ein rennendes Business hast, einen rennenden Kundenstrom, jede Woche mehr, dann steig ein. Am 1.12. machen wir wieder eine neue Runde. In drei Wochen geht es wieder los, kannst du reinhüpfen. Die Juliana hat gerade den Link reingepostet. Wenn du glaubst, du brauchst dafür mehr Training, weil das ist wirklich ein Training. Also das, was ich jetzt hier so leicht und locker erzähle, ist jahres, jahrelanges Erforschen und Trainieren, wirklich diese Haltung einzunehmen. Sich nicht triggern zu lassen, in keine Geschichte von jemandem einzusteigen, schon gar nicht in meine eigenen. Und glaub mir, ich kenne diese Situation, dass ich kaum Geld hatte, aber Assistenz gebraucht habe zum Beispiel. Oder Werbung schalten wollte, damit ich schneller sichtbar werde. Ich habe mir ganz vieles damals geglaubt, was ich heute nicht mehr glaube. Ich glaube mir nicht mehr. Das ist auch ein Satz, den ich lange auf dem Post-it geschrieben habe. Okay. Und besonders sind unsere Beziehungspartner eine Ablenkung von dem, was du in deiner Welt sehen möchtest. Hatten wir heute einen Fall im Heilmagie-Festival, eine Frau, die sich immer von ihren Kindern ablenken lässt, dass sie bloß kein Business machen muss. Also sich bloß nicht hinsetzt, um den Post zu schreiben, um sich bloß nicht klar zu werden, was sie denn eigentlich will und schiebt immer die Familie vor. Das ist sehr bequem, unheimlich bequem. Wenn du was verändern willst, zum Beispiel, wenn du abnehmen willst, ist die Veränderung bequem, dass du von heute auf morgen aufhören kannst, Kohlenhydrate zu essen ohne Probleme? Sicher nicht. Die Frage ist, was willst du? Genauso ist es mit der Sichtbarkeit. Möchtest du Kunden, kommst du um die Sichtbarkeit nicht umherum. Erlaubst du dir, und glaub mir, Sichtbarkeit macht Spaß, erlaubst du dir, aus deiner Zurückhaltung herauszutreten und auf deine leise Art und Weise, wenn du zart beseitet bist, wenn du sehr sensitiv bist, sehr fühlig und empfindsam, dann möchtest du Marketing auf eine leichte, sanfte, ästhetische, schöne, authentische Art und Weise machen, richtig? Dann erlaubst dir auch bitte, dass du das auf deine Art machst, ohne dich mit anderen vergleichen zu müssen. Nicht mal mit mir, wie ich das mache. Du kannst das mit ganz viel Humor gestalten, du kannst auf die, auf die Dramatube drücken, das kannst du, das kann man auch, so kann man auch Kunden gewinnen, die Leute immer in den Schmerz reinführen, den sie gelöst haben wollen, zum Beispiel, ich mache Sehnsuchtsmarketing, das habt ihr gesehen, ich berichte viel, viel lieber von meinen Kunden, was die erreicht haben, als dass ich euch immer erzähle, wo ihr raus müsst. Und ich zeige euch immer wieder auf, was möglich ist, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Leuten. So geht Sichtbarkeit am leichtesten. Es ist ethisch vertretbar ja, und vor allen Dingen kann die größte Aussagekraft haben Testimonials von Kunden. Jetzt kommt gleich wieder der Einwand, ja, ich habe aber noch keine. Dann erzähl deine Geschichte. Was hast du erreicht? Wie hast du es gelöst? Welche, welche Learnings hast du gebraucht? Was ist deine Heldenreise? Aber sag es. Geh raus. 
Was hält euch noch davon ab? Wo erlaubt ihr euch nicht, darüber zu sprechen? Kommt, lasst mal die Hosen runter. Jetzt ist die Möglichkeit kostenfrei. Ihr müsst noch nicht mal ins Energize-Programm kommen. Was ich euch aber nahelege, wenn es so ist. Wovor habt ihr noch Angst? Und auch die, die schon im Business haben und schon online sind, Sabine, du bist schon längst in der Facebook-Gruppe. Juliane, klär das gerne mal mit der Sabine. Ja, das kannst du, Andrea. Andrea fragt gerade, das heißt, ich kann tatsächlich meine Erfahrung sagen. Ja. Ich habe ich hab heute schon von meiner DDR-Vergangenheit gesprochen. Ich habe unter Tränen die Geschichte erzählt, wie wie ich so ein Aschenputtel-Dasein in meiner Kindheit gelebt habe und was ich daraus gelernt habe. Und ich habe meine Eltern nicht dafür verantwortlich gemacht, sondern ich habe aufgezeigt, was für ein Mauerblümchen, überzogen ein Mauer, hinter der Mauer in der DDR, ein Mauerblümchen, was für ein Mauerblümchen möglich ist, wenn sie ihr Leben selbst in die Hand nimmt und selbst kreiert zum Beispiel. Ich habe davon gesprochen, wie es ist, wenn du als Säugling nicht wirklich genährt wurdest, wie Existenzangst entsteht und wie ich die zum Beispiel durch meine Traumaausbildung überwunden habe. Dass ich plötzlich immer dieses Gefühl hatte, wie endlich mal in meinem Leben ein Urvertrauen zu entwickeln und das ist möglich. Alles ist veränderbar, auch wenn du in den ersten sechs Monaten immer wieder Angst hattest zu verhungern, weil deine Mama nicht dergleichen getan hat und nicht ans Bett kam, habe ich über mich erzählt. Ich habe von meinem Burnout erzählt, den ich hatte 2011 und von meiner Gürtelrose, wie ich die überwunden habe, was mir geholfen hat und was nicht. Das ist eure Heldenreise. Ich habe jemandem abgekauft, dass die erfahrene und gelöste Geschichte nicht erzählt werden kann. Oh, das ist ja spannend. Ich mache das ständig, Andrea. Ich mache das ständig. Alles, was ihr hier von anderen Menschen abgekauft habt, wie ihr Marketing machen sollt und auch das, was ich hier erzähle, sind nur Angebote. Du musst das nicht nehmen, okay? Es ist nur etwas, was bei meinen Kunden und bei mir funktioniert. Das Ding ist, dass wenn du das von dir erzählst, schafft Nähe. Wer fühlt sich, seitdem er ein paar Sachen aus meinem Leben kennt, näher mit mir verbunden? Da schreibt man eine Eins rein. Wichtig ist dabei, wenn du diese Geschichte erzählst, dass du nicht vermittelst, dass du noch in Drama drin steckst, sondern dass du das im Griff hast dass du nach Möglichkeiten fragst. Vielleicht bist du auch gerade in der Frage, aber formuliere es auch bitte so, dass dich nicht deine Leute alle facilitieren wollen. So ist es nicht gemeint. Aber du gibst jedes Mal, wenn du die Geschichte erzählst, gibst du gleich das Learning mit dazu. Also was hast du aus der Geschichte gelernt und wie hast du es gedreht? Das ist ja der, der, der wichtige Input, den die Leute brauchen. Sie können sich in dem Moment mit dir identifizieren, ja, weil sie sehen, oh, wenn die Rand das geschafft hat, mit 800 Euro nach La Palma auszuwandern und sich von dort aus ein Online-Business aufzubauen und das sogar in einem Land, wo sie nicht die Sprache sprach. Ich konnte wirklich kein Spanisch. Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Französisch, aber nicht für Spanisch. Es <lacht> hat funktioniert. So. Und ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Kennt ihr den Spruch? Alle haben gesagt, das geht nicht, aber die eine wusste es nicht und hat es trotzdem probiert. Und es ist ihr gelungen, weil sie sich nicht hat ablenken lassen. Genau das ist das Ding. So, und eine meiner Standardfragen auch im Coaching ist, was weißt du hier, was andere nicht wissen? Was weißt du hier, was andere nicht wissen können. 
weil nur du es erlebt hast. Das ist der Wert an der eigenen Heldenreise. Und man nimmt dir das ab. Meine Angst, was, wenn der vom Kunden gewünschte Erfolg nicht eintritt? Oh, Petra, danke für diesen Text. Danke. Ich verrate dir was, Petra, aber nur dir. Die anderen hören weg. Du bist nicht verantwortlich für den Erfolg deiner Kunden. Punkt. Bam, das macht einen riesen Raum auf. Meine Zwei meiner Ex-Coaches, die mich früher gecoacht haben, die haben sich kaputt gelacht, weil ich genau mit dem Satz kam. Ja, aber ich muss doch gescheit was abliefern. Ich muss doch gut sein. Ich muss denen doch wirklich helfen können. Und die haben sich kaputt gelacht und gesagt, sag mal, kann es sein, dass du dich abhängig machst von dem Erfolg deiner Kunden? Ha, 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 ha. Und ich, ja, ha, ha, ha. Ja, klar. Ja. Dein Kunde wählt, wann er wählt, was er wählt und wie er möchte. Ja? Wann er möchte, wie er möchte und was er möchte. Immer. Die Freiheit willst du auch haben. Und wenn, dir, wenn mir ein Coach gegenüber sitzt, der Druck bekommt, oh mein Gott, die muss ich aber, wenn ich die im Coaching habe, dann muss ich aber verdammt gut sein. Das muss, das muss funktionieren. Das spüre ich sofort. Das spüre ich so, das, das, das rieche ich über 3000 Meilen gegen den Wind. Dann bin ich weg. Weil den kann ich nicht ernst nehmen. Wenn du dir aber sagst, hey, guck mal, du bekommst hier mein ganzes Putpourri. Hier, ich habe ein ganzes Büchlein voller Ideen. Zack, 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 zack. Du kannst dir eine Seite aussuchen, die. Das ist im Übrigen mein Spickzettel für heute Abend. Den habe ich fünf Minuten, bevor es losging, noch zusammengeschrieben. Das Putzuri hier kannst du haben, aber du musst wählen, was du damit machst. Das macht frei. Erlaubst du dir diese Freiheit? Und... Gehst du lieber zu einer coolen Socke, Petra, oder zu jemandem, der nervös wird? Das gleiche für Katrin. Angst, dass deine Heilsession keine Wirkung hat. Ich sag immer, wenn das jemand sagt, oh Gott, dein Coaching ist teuer und was, wenn da nichts bei rauskommt? Dann, dann sage ich immer, dann wärst du die Erste. Ganz cool. Ganz entspannt, Standardantwort, schreibst dir auf. Dann wärst du die Erste, bei der nichts passiert. Hm? Habt, ihr, habt ihr Lust drauf, wirklich ein bisschen mehr die coole Socke zu sein? Probiert's mal aus. Hm. Und hört auf, euch die Geschichten aus der Kindheit zu erzählen. Kennt ihr den Eckart Tolle? Wer kennt den Eckart Tolle? Wer kennt den Eckart Tolle nicht, muss ich wahrscheinlich fragen. Eckart Tolle, das Jetzt, der Gegenwart, Leben im Jetzt. Nein, Jetzt, Leben in der Gegenwart, so heißt es, glaube ich. Alles, was du aus der Vergangenheit heraus kreieren möchtest, also aus der Energie der Vergangenheit heraus, wird nicht mehr bringen als wieder die Vergangenheit. Eine Reinszenierung der alten Geschichte, des alten Energiefeldes. Alles, was du in de, aus der Zukunft heraus, also wo du alles steif planst, in die Erwartung gehst, das muss aber genau so und so und wo du alles, was du kontrollieren willst, in der Zukunft. Wenn ich das habe, wenn ich eine Woche vor Weihnachten das habe, das eine Ding, was ich meiner Mutter zu Weihnachten mitbringen kann, dann wird sie mich lieb haben. Das wird nicht funktionieren. Wer hat das schon erlebt? <lacht> Wer hat das schon erlebt, dass er für die Mami ein ganz tolles Geschenk gemacht hat und die hat nur ein komisches Gesicht gezogen? Das funktioniert nicht. Das Jetzt ist wichtig, was jetzt gerade für dich deine Weisheit ist, was du jetzt gerade weißt. 
Okay? Und was würde dir jetzt gerade dein Leben unglaublich erleichtern? Meiner Mutter konnte ich es nie recht machen. Zum Glück. Sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Danke, Mama. Ich weiß von, Mut, von meiner Mutter eins zu eins, dass sie extra so war, weil sie das vor ihrer Inkarnation gewählt hat zu sein. Ich habe mir extra diese Eltern ausgesucht, um daran zu wachsen. Mit diesem Wissen ist alles von mir abgefallen aus meiner Vergangenheit. Und du kannst es auch. Wenn du aufhörst, in der Vergangenheit zu graben und nach den, nach den Blockaden zu suchen, wo das herkommt, ich muss da wohl noch was nicht aufgearbeitet haben aus einem früheren Leben von vor 2000 Jahren. Und als ich mal Isis war, da musste ich ja immer, vergess den ganzen Bullshit, wirklich. Helga, weil die Familienmitglieder am wenigsten empfangen können. Das sind eure schlechtesten Kunden. Ich habe von einer Freundin einen Gutschein bekommen für eine Heilsession und ich merke, ich habe den total vergessen. Ich habe den wirklich, das ist mir gestern erst wieder eingefallen, dass ich den mal in Anspruch nehmen könnte. Aber irgendwie zieht es mich da nicht hin, weil ich meinen Coach selber aussuchen möchte. Wenn sie ein Programm ausschreibt für 4.000 Euro, dann wäre ich wahrscheinlich dabei. Das ist kein Witz. Was lernt ihr daraus? Außer also mein Papa, der nimmt alles an von mir und ist auch offen für neue Möglichkeiten, ja. Menschen wählen, wann sie wählen, was sie wählen, was sie möchten und wie sie möchten. Mhm. Auf die Intuition achten. So, ein Schlüssel, wie du mehr ins Erlauben kommst, ist, dass du dir vertraust, dass du immer weißt. Dass du den nächsten Impuls, den Impuls immer wahrnimmst und dann auch danach handeln kannst. Sprenge deine Begrenzung, ja. Es geht um die Energie dahinter. Genau. Großdenken und handeln. Also nicht nur denken, sondern auch wirklich da reingehen und es machen. Jeden Tag, das habe ich mal von der Andrea Lindau gehört, sie hat mal empfohlen, jeden Tag etwas Neues auszuprobieren, was du noch nie gemacht hast. Das weitet deine Komfortzone. Darüber erlaubst du dir viel mehr. Hm. Wenn ich früher, wenn ich meine Preise gemacht habe, in meinem, am Anfang meines Businesses, oder sagen wir mal hier auf der Insel, ja, da habe ich mit einem Coach gearbeitet, mit einer Frau, die hat gesagt, wenn du so weitermachst, überholst du mich. Da habe ich gesagt, ja klar, das habe ich ja auch vor. <lacht> wir mussten beide so lachen. Ich habe zu ihr gesagt, du hast mich letztens gefragt, wie lange ich noch das Paket zu diesem Preis anbieten will. Und dann habe ich gesagt, ab nächster Woche nicht mehr. Also habe ich den Preis verdoppelt und habe es zu dem Preis verkauft. Und als ich das wieder zweimal verkauft habe, habe ich den Preis verdreifacht. Und es hat funktioniert, die Leute haben es gekauft. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das geht so leicht, dann werde ich das jetzt öfter machen. Immer wieder, wenn ich etwas zweimal verkauft habe, habe ich den Preis erhöht. Und ihr seht jetzt gerade auch die Heilmagie-Ausbildung. Hm. Die gibt es nicht mehr so günstig wie am Anfang. Die gibt es nur, so, nur noch für 8000 Euro für die Leute, die im Heilmagie-Festival sind. Aber die, die nicht mitmachen, die müssen 10.000 Euro zahlen dafür. Weil ich... Immer, wenn ich merke, es funktioniert etwas, dann erhöhe ich den Preis, weil ich mit dieser Gruppe immens schifte, selber schifte. Und dann muss der Preis wieder dieser Frequenz entspre entsprechen, in der ich gerade bin, im Jetzt. Nicht nächste Woche und auch nicht vor zwei Wochen. 
Über Preise können wir auch noch mal in einem separaten Call sprechen. Möchtest du das lernen? Die Business Creation Masterclass ist eine Option für dich, um das ganze Online-Business zu lernen. Oder das Energize Your Brilliance and Create Money Programm. Da kommst du in die Erlaubnis. Weil da erlaubst du dir deine Großartigkeit. Zeigst dich und lernst Kunden zu empfangen, zu manifestieren. Du bekommst die ganzen Heilmagie-Werkzeuge, die Basics bekommst du in dem Programm und in der langen Heilmagie-Ausbildung auch noch die ganzen Körperprozesse, Kunsttherapie, die Art zu channeln, wie du noch mehr in deine Intuition, ins Vertrauen kommst. Ich meine ja nur, unsere Programme sind voll. Wir warten nur auf dich. Und für die, die im Festival sind, da wäre ich schnell, weil das Angebot gilt nur noch bis zum 22. Bis dahin müsstest du das Gespräch mit uns geführt haben oder gleich gesprungen sein. Alle, die im Festival sind, bekommen 25% Rabatt auf unsere Programmpreise. Auch aufs Retreat im Übrigen, das man online besuchen kann. <lacht> Juliane, du hast Heulmagie-Ausbildung geschrieben. Das ist süß. Geheult wird da auch viel. Und zwar Tränen der Erlösung. <lacht> Nein, ich finde es süß. So was, kann, so was passiert mir ja auch. Heulmagie. Das ist toll. Hm. Mhm. Da passieren so krasse Sachen. Nach sechs Wochen haben die Leute dort Ergebnisse, das ist unglaublich. Und im Heilmagie-Festival, das habt ihr ja auch gesehen, beziehungsweise wir haben es hier geteilt, auch im Newsletter habe ich es heute geteilt. Da bin ich selber platt, wie schnell das geht. Und das sind sogar Übungen, die, die ich nur zeige, die man für sich selbst machen kann. Ja, ich halte das, was ich verspreche, dass Menschen sich selbst heilen können. Durch eine selbst bei sich angewandten Wirbelsäulenaufrichtung gehen die Rückenprobleme weg, die zwei Jahre lang da waren. Katrin, du bist so krass der Hammer in der Umsetzung. Wie wäre das, wenn du ins Programm kämst und das lernst von der Pike auf, auch noch die ganzen anderen Körperprozesse und kannst das bei deinen Tieren machen? Ich glaube, du bist Tierkommunikatorin ne? oder Tierheilpraktikerin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es wird eh so oft geheult bei den Kursen. Ja, Heulmagie-Ausbildung. Genau. Da lernt man in der Business Creation Masterclass lernt man richtig geniale, richtig geniale Programme, Premium-Programme zu kreieren. Kleine, große, wie man so ein Festival macht, wie man so ein, wie man ein, eine Challenge organisiert, wie man darüber Kunden gewinnt, das lernt man alles bei uns. Wie man die Online-Technik beherrscht, wie man ein Team aufbaut, dass du nicht alles alleine machen musst, aber du musst es dir natürlich erlauben. Musst du. Du musst gar nichts, aber ich würde es dir empfehlen. Okay. So, habt ihr Fragen? Es ist 20 Uhr, nach einer Stunde macht es bei mir immer Bing. <lacht> Also ich möchte nicht mehr ohne Coach sein. Wir lassen alle die Masken fallen, das ist Magie. Ja, das ist das, womit ich bei dir angefangen habe, die Annette. Und Annette ist jetzt meine Co-Leitung in der Heimagie-Ausbildung. So schön, so schön. Und damals hat Annette vor zwei Jahren gezittert und geweint, Genau, Heulmagie, bevor sie live gehen sollte. Und jetzt ist sie sogar in meinem Team und bildet meine Leute mit aus. So krass kann es gehen. Fragen? Fragen eröffnen Möglichkeiten. Ich muss mal wieder ein bisschen Gymnastik machen. Es sitzt zu viel im Bildschirm mit euch. Hm. Merke ich gerade. Körper, möchtest du ein bisschen Gymnastik? Oder auch eine Massage wäre schön. Also, 
Wenn Sie euch rufen, unsere Programme, holt euch ein Gespräch. Ich bin da. Und morgen hätte ich noch ein Zeitfenster für schnell entschlossene. Nächste Woche, ah ja, das wollte ich noch, ich muss noch die Ansage machen. Am Freitag bis Dienstag bin ich im Kurzurlaub nach Gran Canaria. Und ich werde am Montag im Heilmagie-Festival zu euch live kommen. Genau. Und am Wochenende habt ihr die Annette. Die Annette macht im Heilmagie-Festival weiter, damit ich mich entspannen kann. Ich war noch nie auf Gran Canaria und werde die Insel erobern und ganz viel tanzen, weil ich es mir erlaube. Ich war auf das Woman Festival und nicht alleine mit Freunden. Das wird richtig toll. Danke sehr. Und die Schnuppi bleibt bei einer Tierkommunikatorin. Das habe ich mir alles manifestiert. Eine Frau, die sich um Haus und Garten kümmert und um die Schnuppi. Yay, meine Katze. Wie wird es noch besser als das? Wahrscheinlich ist der Garten dann rasiert hinterher. Aber das macht nichts. Den haben wir auch im Griff jetzt. Genau. So, ihr Süßen, wir sehen uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder hier in diesem Theater. Und die Heilmagie am Montag um 11. Genau. Nein, die Heilmagie Festival. Ich darf, darf nicht alles durcheinander bringen. Sind da, dann treffen wir uns. Habt schön, ihr Lieben. Bis bald. Jetzt muss ich nur noch den Ausknopf finden.